はい、こんにちは。<笑>こんにちは。引き続き、温泉大野さんから、今日はもみじのお話。もみじを種から、うちはよく育てるんですけど、はい、それの順番で並べてみました。なるほどこれが種ですね、はい。まだ羽がついてる状態でね、うん、ここの黒いところが種になりますね。だから、巻くときは、この羽を、こう取っちゃってね。手で、揉めば取れますけどね、はい、この状態、これ、<笑>これが種になりますね。はい。で、これを、取ってすぐ巻いた場合は。今発芽してます。これ、うん、あの双葉ですね。本葉出てきてますね。これは取り巻きをした状態ですね。で、秋に巻いたってことですか。そうです。そうです。すぐ巻いた場合ね。春巻きでも出ます。これ今巻いてもまだ全然出ますけれども、はい、あのまあ、一応出てるということで、うん、でこれいっぱい生えてますよね。で、これをこういうポットで巻かないでね。大きいとこで巻いて網伏せって言って上から網をかぶせて潰しとくとこう曲がるんですがたまたま今それがない<笑>でこの程度の曲がりだと1本ずつ分けてこれが去年巻いたやつですねで今年1本ずつあげましたでこれがちょうど1年生かな1年生ですねこれはまだ1年経ってないですねで2年生だとこんな感じちょっと鉢ワンポット大きくなってますけど、うん、太さ的に言えばこれが2年生もうちょっとこれで3年ぐらいですかねで一度ちょっと太らせるんで土鉢には入れちゃったんですけど、うん、これが4年生になってますねでこの太さまでいっちゃったらこれ以上太っちゃうと豆鉢に入らないので、はあはあ、ここからこっちへ移動しますこれ。ちちっちゃくしてそうそうそうそうするとね肌がね古くなるんですよね肌をこう見ると分かるんですけど全然こう古い感じそれで何年でしたこれは結構いってますね結構いってるんですかはい78年経ってると年だけど太んないで今度はこの鉢から大きくしろ<笑>大きくしないで詰めるとこんな感じになるじゃあもうほんと種からこう順々にこう成長していってるそうですね,ですねこんな感じで1年生になる前の種からずっと見てると結構面白いと思うんですけれども、うんはい、えっ、ー、とねこのやつを分けないで置くとどうなるかっていうとこうなりますこれ,これね、はい、分けないとこういうふうになるんで、はい、林になるんでこれあの寄せてないんでねバラバラなんですけど、うん、面白いのはこの太さとこの太さ全然違うじゃないですか。そうでですねなんでかっていうとモミジって種まくのに、うん取り巻きにするとほぼ出やすいんですけど春に巻いた場合最初の年に半分出るんです、うん、次の年に半分ここから出るんですあそうなんですか2分の1ずつですねへーじゃあ1年差がある1年違うんですだから最初にねいっぱい巻いたのに、はい、34本しか出ないと思ってて捨てちゃダメですダメですそのまま置いとくとじゃあ翌年出る可能性がある出ますだからこれが後から出たもみじなんですあそうなんです、ね、それで1本こ,こうこれこう移しましょうかこれが去年発芽した分、うんうん、これがねで今ほら出てきてるでしょ確かにこれが今年芽が出てますねそうそうそうこれね同じ時期に去年巻いて後から巻いたんじゃない必ずこういう現象がもみじは起こり春先に下からこう双葉が見えたら、ね、あこれはもうもみじがまた出てきたんだなと思っていただければだから最初の年にねこんな大きくしたくない人は最初の年にそーっと抜いてそれでその元を捨てないでとりあえず1年置いとくと次に出たやつだけだとこんな感じでまた出ますほ,ほっとくとだから寄せ植えしたみたいに同じ太さじゃないもみじで結構面白いのができる、うん、なるほどこれ寄せてないんですけどね大小できますから元気のいいやつは大きくなるしこれ同じ年数ですけどこれなんかはちょっとこっちよりは細いし、うん、バックにあるこれは多分一緒に出てると思うんですけど種のあのいわりもあるからねいろいろ出るんですけど、うんうんうん、これだけ後から出たかこういうのはね種まくと面白いんです面白い面白い、はい、なるほど植物の不思議です植物の不思議松とかケヤキは一斉に出てしまってこれは起こりませんかモミジカエデとかその辺はカエデもいっぺんに出るね割とあそうなんですかモミジがどういうわけかこういう現象が起こるんですよね秋に巻くと割と均一に出るんで秋巻きを進めるけどねなるほどただ
取ってすぐ負ける環境じゃない場合もあるので、うんまあ、春でもこれから巻いても全然平気ですけどそうするとこういう現象が起こりますあとはこれで網伏せしてうんと曲がってればかっこいいんですけどこういう状態の場合これね今ちょっと。鉢上げしたばっかりなんであれなんですけど、曲がるじゃないですか、まだ柔らかくて、これ、ね、針金かけちゃだめです、傷だらけになっちゃいますから、もみじは針金嫌うんで、うん、曲げたいときは、こう曲げといて、ここら辺で引っ掛けるっていうのをやるんだけど、これ、難しいか、だから急がないことですよね、形作るのに、うん、1回で全部かっこよく曲げようとしない、あこれじゃ短いなやっぱ太るのが早いから、食い込みやすいんですかね。そう、うん、だ山もみじは特に太りやすいよ、ね、なるほどこうやって細いのでいいからこう引っ掛けてねこうやってねこうやって危ないんだよまだ根が張ってないからねあんま無理しない方がいいんですよなるほどと,とりあえずこうやって一曲作っとくであとまた少しだったら外して今度こっちに曲げるみたいな,なそういう曲げ方でやっておくと傷がなくて。うん可愛いらしいのができる。でも上げたい時は、本当は最初に網伏せやっといてるか。そうそう、いいね、網伏せが一番いいんだけど、失敗する場合もあるんですよ、網伏せで。取ったり外したりするの忘れてると、ずっと横に行っちゃったり。ああ、取ったり外したりしなきゃいけないですね。うん。へえ。ずっとやってると、ぐちゃぐちゃぐちゃって曲がるような気がするけど、うん、そうでもないですよね。なるほど。一回曲がって横に行っちゃって、それで網で押しつぶされてて、上に行かれないから。うんそのままこうなんかなんとなくだらしなくなることもあるし外しちゃって忘れててすぐかければいいのにかけないとこういうわけのわかんないのができちゃうんでそれはもううちなんか忙しくてすぐ忘れちゃうんで,んで,<笑>まあでこういうやり方で曲げてあるんですよねこれ網伏せというよりはこっちですねうちの場合そうすると極端に曲げるとここでこれ根が張っちゃってるのねここ。こう曲げちゃったらここに根が張っちゃったんでもうしょうがないからこの樹形でこっちへ曲げて作っていこうじゃないかなるほどでもみじはね今あのもうここまで来ちゃうとね本当は根っこは切れないんですよねギリギリこのくらいだったらやりやすいんです葉っぱがねこのくらいならなんとかなる根を切ってもね完全に開いちゃうとへなへなになっちゃうんでもうタイミング的にはあと2週間ぐらい早い方がいいでしょうね葉物はね。目摘みってやりますよね、はい、皆さんま,、ね、まあ双葉出たところでこれを取ると、はいねうん、それでこうやって皆さん取っていくと思うんですけどその時にここまで出る前なんだけどここに柄っていうのがあるんですよ柄これ葉っぱのその外側みたいなそう硬いねこうカバ、はいはい、カバみたいなこれが邪魔なんですよこれ、うん、これをまず取ってから取るうんピンセットで取るんですえっ、ー、といつのタイミングあだからここまで出る前なんですけどもう最初のこのぷっくり出てきた時にそ,うそれで今ちょうど山もみじがもうその段階終わってしまったので、はい、こ,これはあの山もみじではないですけど説明するのにはこのくらいが一番わかりやすいんですこの状態でやっちゃうこの状態でこのこれねこれ、はい、これこれを取るんですこっち取ってあるなだから硬いのこれねこれ両脇にありますから気をつけてねこうやって取ってこっち側にもあるでしょこれこれね取って取るとそしてからこれを開く<笑>ほうほうあないや<笑>でない目をつむってことですかそうですだからこれがこうこれは皮だね、はい、でこう開くとここに目があるんだけど、こういう風にして取っちゃうのね。なるほど。これを取ると、この葉っぱの軸っていうんですか。うん、この長さ、はい。この長さ。ここの、ここの部分ですね。これ。これが短くなるんです。はいはい、豆盆栽は、こう要するに、だらしなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。ベローンって、こ、これで見るとわかるな。この長さと、この長さだね、下の。こ、さっき言ったのは、これ。そうですね、これですねこれ,これを取るって言ったのはこの状態で取ったって無駄なんですよ、はい、ここまで伸びちゃってますから、うん、これをこういう時にこれを取ってあげると、うん、ここからここまでの長さがこのくらいで済むんです、うん、あの日が当たるんでね伸びないんですよこの皮が
あると川の先に先に行くんでこの絵っていう部分ですかね枝になるか、うん、枝枝になる部分が長くなっちゃって全体が間延びしちゃうんですねなるほどだからうちではこうやって剥いた後こう広げて真ん中を取ります、はい、これすごい豆盆栽やってる人はほとんどの人知ってるんじゃないかと思うんですがなるほど普通の人はやりませんっていうか大変ですよね大きい盆栽はできません<笑>そんなに一個ずつだからこのくらいの木だったら何個もないからね葉っぱがここの要はここのこのあれですよね軸の軸というかなんていうんですかねこれ柄っていうのかな、うん、なんていうんだろうね長さが詰,め詰まってるから小さくても形になるうそうそうそうですだからこ,この状態の時にもうこうやって取っちゃう、うんうん、急いでたらね割ってピーってピンセットは必須ですね無理やり取っちゃうの無理やり取っちゃう<笑>でふって吹いて中を、うん、開いてちっちゃいんでふって吹くと割れるんで、はい、これはまだやってない状態のが多いです、えー、これはあの山もみじじゃないんでね山もみじとかだったら三月の中頃から後半ぐらいにそうですねちょっと芽が動いてきて,いてき膨らんできたなと思ったらやると短くなるんでこの長いのおかしいじゃないですかここがここがね長いとうんちっちゃいのに長いとねだからこれをやるんですがうちの場合数がありすぎて全部できないんでなるほど大変なんですけどもでも知ってると知らないじゃんお違い<笑>なるほどこのこのぐらいでもちゃんと鉢に入れればね、うん、かわいいと思うんですよね,そうですよね一回もう大きい葉っぱになっちゃったらこれなんかは今年植え替えたんでまあ土新しいじゃないですか、うん、これが 2.5 年生ぐらいかな3年生に行ってないかもしれない、うん、このポットのやつより葉っぱが大きいんですよねなんでかっていうと根を切って新しい土にしたんで元気になっちゃってるんですよ、うん、だからこれをあの今度は小さくするために5月に入ったら葉がり葉っぱ全部取りますこんなちっちゃくてもね葉がり全部取っちゃうんですか全部取りますここで取るここでここでね、それでやると2番目が今度で元からも生えるんでねこの辺から枝が出るんでねこういうの間延びした枝のここから吹くんですよそしたらもしうんとちっちゃくしたければここで切っちゃうここでカットする見えないか<笑>その伸びた部分を取っちゃうってことですか、ねうん、発芽したらもう下で下の目を生かして、うん、そう切っちゃうとさらに小さくはなるんですけど,ど、どうしても植え替えた後はね、葉が大きくなっちゃうね。であとはね、こういうのもう切り忘れちゃってこんなになっちゃったやつ。うん、ありますよね。うん、ううだけどよく見ると目が吹いてんじゃないですか。本当だ。ね、ここまでいい曲がりしてるのに。じゃあこの場合内側の目は取りますね。こ,ここに今あったんでこれ取りました。はいはい、それでもう思い切って切ります。これこれがねここで切ります。はい。切っちゃいました。はい。これがブッと。はい。そうすると今度こっちから出ますからね。うんうんうん、でギリギリで切るとね危ないよこれが枯れる可能性があるから。なるほど。いい位置で芽が吹いてると思います。でここがカーブのところにあるのでこの芽はいらない。このカーブのところからこう出ちゃうと形がちょっと変なんで、うん、これは私は取っちゃいます。でねでちょっとしばらくこの状態で置いておくともう。すぐ伸びますかっていうことはでも剥がりした後また目出てくるわけですよね2番目が、うん、そしたらそれも同じ作業するんですかあのね2番目の場合ね、うん、あればするけどあんまり最初の時みたいに皮かぶんないですぐ葉っぱになっちゃうんだよね割とこの皮を皮,皮の冬を過ごすための、うん、なんていうの目を傷めないための皮なんじゃないだから冬場こうなってるのが春にこう開くわけだから暖かい時だとそのまんますぐ葉っぱになっちゃう待てないでパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパあとまあ植え替えるんならまあギリギリこれくらいならなんとかなるかな、うん、もう目摘み終わっちゃってるんで、はい、目がビュービュー伸びたまんまこういう状態ねこれ、うん、新芽を取らないで植え替えるとこうクターッとしちゃうんでね、はいはい、これ取っちゃえば多少植え替えてもこんだけちっちゃいと根っこもないからねこうやってほらこういう状態ですね、はいはい、これで、えー、と植え替えしないで2年半ぐらい
立ってますかね。えー、みみ未勝からってこと、うん、未勝から、ね、うんこっからこうなるでしょ。はい、この状態から2年半ぐ。この状態がね、これがこうなるのに二年半ぐらい。二年半、二、えー、年半はやっぱこの大きさを維持するのも大変ですね。えー、伸びたら<笑>切,切るんで。ほっといたらずっと上伸びてきますもんね。だから絶えずね、目つみ。ね、<笑>歩きながら<笑>歩きながら水をやりながら手で目摘みをするという数があるんで一、ね、個や二個ならいいんですけどこれ植え替えてみようか植え替えていいですかいいですよ多分大丈夫このくらいなら。<音楽>